sur Sophie Antipolis à la place Bermont et aujourd'hui voilà, voilà la Côte d'Azur quand on dit qu'il fait toujours beau sur la Côte d'Azur on vous montre encore une fois que c'est pas toujours vrai et aujourd'hui il se passe une grosse manifestation et nous sommes en compagnie de madame Françoise Fontaine bonjour bonjour alors nous sommes ici pour une, une grosse manifestation qui a lieu tous les ans maintenant euh, qui est de pouvoir euh, organiser une course et pas n'importe quelle course avec les entreprises de Sophie Antipolis et puis également des handicapés euh, alors vous allez surtout nous parler de l'organisation parce que c'est une grosse organisation, c'est un parcours en plus qui fait 2,5 km dans Sofia, ça ne doit pas être évident de pouvoir mettre ça en place. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'une telle manifestation, on en est à la troisième édition. Euh, cela prend bien quatre mois pour la, la mettre en place. Donc il y a déjà l'aspect euh, ben, équipe participante. On en a cette année 63, ce qui représente euh, 250 environ coureurs. Nous avons 46 entreprises présentes du département 06. Nous avons bien sûr des partenaires qui nous aident et qui sont essentiels pour nous. Vauban Humanis qui est un gros partenaire de Special Olympics. La Société Générale qui a offert un t-shirt à tous les participants. Directoire Business qui nous héberge en fait pour nos réunions, etc. ECS, Schema, le CIV qui est aussi un gros partenaire parce qu'ils vont accueillir, ils nous offrent la restauration et ils vont accueillir les Jeux Nationaux au mois de juillet. La DSEA 06 qui est donc une association départementale pour les personnes handicapées mentales et qui constitue des équipes aujourd'hui pour courir aux couleurs d'entreprise avec des, des, des jeunes handicapés mentaux. L'UGCAM CS qui est un centre professionnel de reclassement qui nous a aidé sur le plan administratif pour la gestion des dossiers. L'Institut Atman qui met à disposition des coureurs des ostéopathes qualifiés pour mieux récupérer après la course. On a Marineland qui est un partenaire clé parce qu'ils vont organiser avec nous la cérémonie d'ouverture des Jeux nationaux. LMS News qui est un média important qui couvre très largement ces événements. Valbonne Sophie Antipolis bien sûr qui nous accueille sur sa commune. Le club des dirigeants sans lequel euh, nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, C'est eux qui sont vraiment mis en relation avec Special Olympics. Et la SAEM qui également nous, nous apporte son soutien depuis trois ans. Donc on a fait appel à des étudiants qui sont très fortement mobilisés, notamment l'IUT, UGCOM et Clio qui sont sur le parc de Sophie Antipolis qui ont en très peu de temps réussi à mobiliser plus de 70 jeunes qui vont nous filer un très bon coup de main. On les remercie et on espère qu'ils seront encore là l'année prochaine, encore plus nombreux. Alors, au niveau de la municipalité, donc, ça ne doit pas être facile d'organiser un, un tel événement parce que là, il faut couper euh, la circulation, voilà. carrément. Donc, on a l'aide de la police municipale, mmh. on a l'aide de la Croix-Rouge. Voilà, et c'est vrai qu'ils font un super travail, euh, ils nous aident énormément. Mais rien ne vous arrête en fait pour, pour, pour une manifestation telle que celle-ci Voilà, c'est sûr que la cause est tellement belle, euh, on est motivé, je pense que toutes les entreprises participantes le sont également, on n'a eu aucun appel pour nous dire est-ce que vous maintenez, je pense que tout le monde sera là, donc euh, non, ce n'est pas quelques gouttes qui vont nous arrêter, c'est sûr. Voilà, nous sommes toujours donc à Sophie Antipolis où euh, se prépare euh, cette course relais. Et pour en parler maintenant, nous avons M. Alain de l'Étoile qui est président de Special Olympics. Bonjour. Bonjour, donc, je suis le directeur national pour l'organisation en France. Et donc j'ai en charge l'ensemble du programme et le suivi, bien entendu, de toutes les manifestations, dont bien entendu les courses relais entreprises qui permettent, euh, comme les gens l'ont compris, que ce, cette, ces organisations permettent de financer l'ensemble de nos organisations en France. Alors en deux mots, Special Olympics, c'est quoi alors Special Olympics, c'est la première, la plus grande organisation dédiée aux personnes handicapées mentales dans le monde, reconnue par le Comité international olympique au niveau international. En France, l'organisation est sous la forme d'une association loi 1901, reconnue par l'UNAPI, et nous avons eu un agrément jeunesse éducation populaire. Plutôt que de faire des démarches de sponsoring comme on le fait fréquemment, c'est de demander à ce qu'une entreprise soit participative. Et euh, en faisant participer une entreprise euh, sous forme d'un don, mais elle fait courir ses, ses employés ou ses cadres euh, sous le, le format des courses de l'entreprise, ça nous permet aujourd'hui, à Sophie Antipolis, d'en être à la troisième édition, 
avec un nombre croissant d'entreprises et euh, bien sûr parrainé euh, par une organisation qui est le club des dirigeants de Valbonne Sophie Antipolis qui nous permet bien entendu d'avoir tous ces contacts et qui œuvre à nos côtés maintenant depuis trois ans. Alors, euh, quand on parle de course, il faut bien euh, se dire une chose, c'est qu'avant tout, euh, le, la victoire, c'est surtout de participer, c'est d'être là, d'être présent, d'être avec des chefs d'entreprise, avec des, des cadres, avec des employés. C'est surtout ça, le, le but de, de, de cette opération. Oui, absolument. Je, je crois que le, le, la priorité dans ce type d'épreuve qui est de financer, bien sûr, nos manifestations, c'est d'être participatif. Et ça permet voilà, à des sociétés d'avoir des coureurs de, de, de tout niveau. Donc on a des équipes qui viennent et qui vont vouloir gagner parce qu'ils se prennent au jeu. On mesure aussi qu'au fil des années, même une équipe qui a fait un temps, un temps de référence, l'année d'après, elle revient et elle essaiera un petit peu de battre son record ou se dire bon, on va essayer de faire mieux. Voilà. Alors est-ce que c'est également une préparation pour les Jeux de Sofia euh, qui ont lieu en juin, là, qui durent pendant un mois euh, entier Alors est-ce que c'est une bonne préparation alors c'est d'abord une bonne préparation parce que ça nous permet d'abord, comme je vous ai dit, c'est très important, c'est de financer l'épreuve qui va avoir lieu dans trois mois. Ça permet aussi à tous les gens qui nous aident et en particulier donc le club des dirigeants euh, encore d'apporter leur pierre à notre édifice. Et ça nous permet bien entendu tout ça de préparer les Jeux Nationaux euh, qui sont une vraie continuité entre cette course relais et cette grande organisation qui va avoir lieu donc le premier week-end de juillet euh, à Valbonne, Sophie Antipolis. Alors pour terminer, alors aujourd'hui on n'est pas gâté par le temps et pourtant il n'y a eu aucune défection au niveau des entreprises. Tout le monde sera là. Euh, ça vous fait euh, un, un mot pour, pour, pour définir ça, cette, cette volonté de vouloir participer bah Écoutez, je vais essayer de partager votre optimisme parce que c'est vrai que j'espère que les entreprises ne vont pas se désister parce que ça c'est très important pour nous. Mais je suis persuadé que la cause et la raison d'être vont l'emporter et c'est vrai que je suis persuadé que l'ensemble des participants va être bien présent tout à l'heure parce que c'est un événement, c'est une fois dans l'année, je pense que beaucoup d'entreprises de, ne veulent pas rater ce rendez-vous. Bien, donc, nous sommes toujours à Sofia Antipolis et euh, donc cette course relais avec des entreprises de Sofia du 06 et puis également donc, des handicapés mentaux. Et on retrouve aujourd'hui une connaissance sur RDV. Ce n'est pas une surprise, on fait toujours partie des activités de Sofia Antipolis. Donc voilà, ben, on participe à cette course mm -hmm. parce que toutes les entreprises participent, qu'il faut y être aussi bien euh, ben, pour soutenir justement toutes ces aides aux personnes handicapées. Et puis voilà, c'est faire vivre aussi Sofia Antipolis et, euh, et ça c'est bien. On voit quand même que les entreprises, mine de rien, elles ne nous disent pas tout, mais elles se préparent à fond pour, pour cette épreuve. Bonne course, mesdames. Merci. Et là, voilà, le départ de la course vient d'avoir lieu. Voilà, on continue notre petit tour avec M. Robert, qui est euh, donc dirigeant de Simisa. Alors, Simisa, c'est quoi exactement Alors, c'est le syndicat mixte de Sofia Antipolis, qui, a, qui est le maître d'ouvrage du parrain, qui aménage, qui va en terrain, qui équipe et qui ben, participe aux animations, euh, notamment aujourd'hui, qui se déroulent sur le, sur le parc. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas trop gâté par le temps, mais tout le monde a répondu présent. Ah oui, alors, ce qui est formidable, c'est que chaque année, on est de plus en plus nombreux, et notamment, les entreprises répondent toujours à l'appel. Et c'est la préfiguration de ce qui se passera au mois de juin, qui sont les Jeux de Sofia, qui rassemblent pratiquement, je dirais, toutes les entreprises de Sofia. Ça prouve en tout cas que les gens de Sofia et Sofia Antipolis a du cœur. Ça rejoignait tout à fait les objectifs de, de notre commune, hein, les, les solidarités, parce qu'elles sont différentes en, en fonction des différents types de, 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 de catégories de personnes, que ce soit les personnes âgées, les handicapés, enfin les, les plus faibles dans notre société. C'est une priorité municipale. Donc quand la société civile, comme on dit, les entreprises privées, les associations ont des projets qui vont dans ce sens-là, nous les soutenons tout à fait en mettant à disposition nos, nos installations, notre matériel, nos services municipaux aussi pour, pour assurer toute la sécurité de la manifestation. Le regard porté par la société sur le handicap doit évoluer. Il faut arrêter de se limiter à l'écran du handicap et regarder derrière l'ensemble des compétences, l'ensemble des savoir-faire de ces personnes et arrêter de les différencier. Au contraire, accompagner leur inclusion dans le monde de l'entreprise, leur inclusion dans l'école, euh, rendre possible leur projet de vie dans toutes les, les dimensions professionnelle, culturelle, vie familiale.